الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الإخوان الإسلام لا ديني فا. في قمية سيسيون نتشكوز كونسينا لا قوتانس تفسير. كيف يا نبيزا؟ بسلما لي تراجكسيون من نبيزا لي قرآن avec commentaires de bande savant, explication de bande savant. Inch'Allah, aujourd'hui, je commence avec Surah Al-Fatiha. Après que nous disons, A'udhu Billahi min al-Shaytan al-Rajim, Bismillah al-Rahman al-Rahim. La première question, c'est qui, avant nous lire le Coran, nous disons, A'udhu Billahi min al-Shaytan al-Rajim. Ça, c'est un lot de bi' Allah. Allah dit le Coran, « Faïdha qara'ta le Coran » فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الله جيء. كان تبلي القرآن فاستعذ بالله. شيس استعاذة. استعاذة بجس شيس غفوج. شيس الله سو بروتكسيو. من الشيطان. كون شيطان الرجيم لبدي. دونك انتي رفلكشن لولا سكي مم نبيال فين بون اكشن نبيال لي القرآن. لا اوسي نبيزين chiesse protection avec Allah parce que Shaitan lui cherche toute l'occasion pour lui dévier Insan depuis le mauvais chemin. Comme ça même, si un du monde lui donne le doigt encore que le prophète Abdiyaf Abdiyaf fait, Abdiyaf quand il fait quand il commence la maz, le hadith fait mention. Il te dit, il te dit, Aoud billah il me dit, Aoud billah il s'amie et le alim. Je cherche la protection avec Allah à Samir, c'est lui qui t'a tout, c'est lui qui t'a tout. Mais le shaitan le rajim, contre le shaitan le maudit, Mais le hamzihi, wa nafkhihi, wa nafkhihi, contre le shaitan se possession. Le shaitan est capable, le djinn est capable d'avoir une possession de Bandimoun. Contre ce nafkh, le nafkh c'est le shaitan se soufflement, il fait djinn gagne l'arrogance. Le nafkh veut dire le shaitan est gonflé djinn de souffler l'arrogance de Djimoun, et aussi neuf fihi contre, neuf veut dire ban, ban poème, ban poème qui fait Djimoun prend mauvais chemin, ban mauvais parole. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu as dit, il y a sa formule là aussi. Donc, « A'udhu billahi min al-shaytan al-rajim » Chaque fois qu'il nous lit le Coran, nous finit un lot avec Allah pour nous chercher protection avec Allah contre Satan le maudit. Dans la masse, c'est pareil. Quand on finit, quand on finit, fait takbir, nous lisons dua, subhanak Allah, wa bihamdika. Nous lisons sa dua là. Avant de commencer surah Fatiha, nous disons Aoudou Billah. Après, nous disons Bismillah. Est-ce qu'il y a dans chaque rakat, nous disons Aoudou Billah. Et nous avons dit, dans chaque rakat, nous disons Aoudou Billah, 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 nous disons Aoudou donc, tous les dénats, je ne fais pas ce raisonnement. Allah lui dit, c'est parce qu'à l'aide de l'autre, avant qu'il nous lie le Coran, il nous dit, A'udhu Billah, il nous dit, A'udhu Billah, il nous dit, Donc, dans chaque rakat, avant de commencer sur la Fatiha, il nous dit, A'udhu Billah. Et là, il dit, non, il nous dit, c'est la première rakat, ensuite, il y a une rakat qui vient après. Il y a une seule ribadat, ça, il suffit, nous cherche protection avec Allah, dans le premier, dans le premier rakat. Donc ça c'est une petite divergence parmi mes savants en ce qui concerne A'udhu Billah min al-Shaytan al-Rajim. Maintenant, Bismillah al-Rahman al-Rahim. A'udhu Billah min al-Shaytan al-Rajim, sa formule là, nous appelons ça isti'ada. Dans l'homme arabe, sa formule là, A'udhu Billah min al-Shaytan al-Rajim, appelons ça isti'ada. Bismillah al-Rahman al-Rahim, sa phrase là, dans l'homme arabe, appelons ça al-Basmalla. Appelle ça Basmallah. Basmallah. Est-ce que Basmallah, lui font partie de la Sura Fatiha? Est-ce que, comme on peut dire, lui a Sura Fatiha? Est-ce que Sura Fatiha, lui commence par Alhamdulillah, Rabbi Al-Alamin, ou bien lui commence par Bismillah? Imam Al-Shafiri, lui dit, Bismillah, Rahman, Rahim, c'est le premier verset de Sura Fatiha. Mais ben, les autres savants se disent non. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est un verset qui est indépendant. Devant chaque surah, Allah fait accepter surah Tawbah. Devant chaque surah, Allah met Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. C'est un verset indépendant de surah qui vient après. Excepté Imam al-Shafiri, il lui dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ça lui fait partie de surah Fatiha. À cause de ça, des fois quand on fait namaz, des instants égyptiens, ou bien 
la Malaisie, maintenant, suivre le trap de l'imam Shafiri. Imam, quand il peut lire, il peut lire Bismillah, Rahman, Rahim, à haute voix. Parce qu'il va qui suivre le trap de l'imam Shafiri, je considère Bismillah comme premier verset de Surah Al-Fatiha. Donc, ça, c'est une petite divergence par l'imam Saban. Qui ferait de sa divergence, là? Si nous dire que Bismillah, il faut partir de Surah Fatiha, un dimoun, s'il y fait namaz, il n'y a pas de bismillah, il dit alhamdulillah, rabbil alamin, il commence par alhamdulillah, rabbil alamin, ce n'est pas compté. Parce qu'il n'est pas fini, il y a sur la fatiha complètement. Mais par contre, ben les autres savants, quand ben il dit bismillah, il n'y a pas fait partie de sur la fatiha, ça dit que c'est namaz, il est correct, même les films liés, il dit bismillah, rahman, rahim. Non, c'est une petite divergence, par les savants, les films des autres, c'est un petit peu l'eau, ça va quand tu fais un hadith. Donc naturellement, nous, 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 quand nous commençons, nous sur la fatiha, nous commençons avec, avec Bismillah rahman rahim les meilleurs. Nous sortions de haut sa divergence, là, nous sûr. Ensuite, Surah Al-Fatiha, nous tous connaissons ces premières surah dans, dans le Coran, mais c'est ma première révélation, ce n'est pas Surah Fatiha. La première révélation qui nous reçoit, c'est Surah Al-Fatiha, c'est Surah Al-Fatiha, c'est Surah Al-Fatiha, c'est Surah Al-Fatiha, c'est cinq premiers, ça ne pas Surah Al-Fatiha complètement. Les cinq premiers versets de Surah Al-Fatiha, « Ismi Rabbi Kallavi Khalaq » Quand le prophète est dans la cave, qui ira à l'âge de 40 ans, première révélation qui vient, c'est cinq versets. Mais le premier surah, le Coran, c'est surah Fatiha. Donc nous comprenons par là que le Coran, c'est l'autre qui était, il n'est pas dans l'autre révélation. Le Coran, le verset qui est dans le surah et le verset qui est dans le Coran, il n'est pas d'après l'autre chronologique de révélation. Ça, ça, l'autre là, c'est à la fin de la vie du prophète. Ah, j'ai vu dans l'Islam, il dit le prophète, comment pour mettre ma surah, d'à qui il rentre pour mettre sa ma surah là. Donc ça, elle le tire et encore une fois. Ensuite, surah al-Fatiha, c'est une surah qui makkia. La plupart des gens de dire surah Fatiha, c'est surah makkia. Qui veut dire makkia, qui veut dire madaniya. Nous avons un verset, ou bien nous avons un surah, qui nous appelle makkia et qui nous appelle madaniya. Surah Makkiyah, c'est une surah qui est révélée, ne pas dire dans ma canon. Makkiyah veut dire une surah qui est révélée avant Hijra. Quand nous lisons la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, 13 ans, le prophète est fait dans Makka. Après, il quitte Makka, il sauve, il est dans Madina. Tout le monde veut dire, tout le monde veut qui est révélée avant Hijra, appelle ça Makkiyah. Tout le monde veut dire, tout le monde veut dire, tout le monde Hijra, appelle ça Madaniya. Même qui sourd Allah est capable de révéler dans Makkah. Par exemple, dans l'année 9 Hijri, il veut dire, 9 ans après qu'il prophète une quitte Makkah, il est dans Madina, il est dans Madina. 9e l'année, Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait Hajj. Il quitte Madina, il y a le Makkah. Et là-bas, dans Makkah, quand il fait Hajj, il y a dans Arafah, Arafah, il y a dans le Makkah. Là-bas, Allah Ta'ala révèle « Al-Yawma akmaltu lakum dinakum » Aujourd'hui, il ne faut pas faire pour ce que je dis. Ça, c'est là, il révèle dans Arafah, la plaine de Arafah. Et là, il va nous avoir dit que c'est le dernier verset. Ça, c'est là, il n'est pas maquis. Pourtant, il est libre avec Makka. Ça, c'est là, il est verset Madani. Parce qu'il est révélé après Hijra. Donc, il ne fallait pas nous faire confusion. La cause n'a pas l'air verset maquis, mais il est révélé dans Makka. Non. Maki veut dire avant, avant Hijra et Madani veut dire après Hijra. Qui fait rien important Qui fait bien connaître Qui fait bien connaître qui VSC qui ne révèle dans Maka, qui ne révèle dans Madina Et il y a un VSC qui se la loi lui abrogé. Par exemple, il y a la loi qui ne révèle dans. Par exemple, vous trouvez. La taqrabu sala wa antum sukara n'a pas approche avec la salat dans l'état de sous les eaux. Ça vient, c'est là, il révèle avant, après Allah Ta'ala, il révèle l'autre VSC. Quand Allah Ta'ala fait connaître, Khamr, Maïsir, Azlam, Ritsu min Amali Shaitan. Ça, c'est travail Shaitan, ça. Dans le premier VSC, là, quand nous pouvons dire ça, nous pouvons comprendre qu'il y a un mot, il y a un mot à la boisson. Allah peut dire qu'il n'a pas fait namaz dans l'état de sous les eaux. Qui veut dire qu'il y a un mot à boire. Donc, la cause, il est important pour connaître qui VSC ne révèle avant, qui ne révèle après. Pour nous connaître la loi qui est implémentée. Laquelle la loi qui est en vigueur, qui est la loi qui finit abroger, fin cancel, et qui est la loi qui est implémentée. La cause, il est important, ben nous facilite, ben nous commence à une soura, je dis, sa soura là, il révèle, il y a avant, il y ou bien il y a des L'autre remarque maintenant, il y a un savant, je dis, qui, premier soura qui finit révéler complètement, c'est soura fatiha. 
Par exemple, nous trouvons, première révélation, c'est cinq versets de Surah Alaq. Et Qra bismi rabbika allazi khalaq. C'est cinq versets, pas complet. Après, deuxième, il y a Ayyuhal Muzzam, Milou Bia Muddafir, quelques versets. Et là, maintenant, on dit, premier verset, premier surah qui nous révèle complètement, c'est surah Al-Fatiha. Alors, c'est surah Al-Fatiha. Il y a plusieurs bannons. Surah Al-Fatiha, il y a plusieurs bannons. Parmi les bannons de surah Al-Fatiha, Ummul Kitab, la maman du livre. Ou bien Ummul Quran, ou bien Ummul Kitab, la maman du livre. Dans l'autre arabe, quand il y avait le mot maman, veut dire Um, Um veut dire maman. Il veut dire quelque chose qui est plus important. Par exemple, nous disons Ummul Qura. Ummul Qura, peut-être nous disons Tansamoula. C'est Makkah. Quand on peut aller dans Makkah, dans l'université, on s'appelle Ummul Qura. Ummul Qura, la maman de Ban Cité. La maman de Ban Cité, c'est Makkah. C'est une cité qui est plus importante. L'endroit qui est plus important, c'est Makkah. Comme ça même, euh, Sour Al-Fatiha est connu comme Ummul Kitab. D'ailleurs, dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب بين نماز وسلوي كبالي أم الكتاب لا ماما جني في جس سورة الفاتحة بين نماز وسلوي كبالي سورة الفاتحة كانوا تيامين سورة لو يسميك تجيت سنتي بمن مسألة لو فيت دان نماز إيش كي بيزليه بس ما بيزليه ده إمام بقول سنتي جيت سكان تيامين سورة لا. donc باي ما نوصي أم الكتاب Parmi les noms de Sura Al-Fatiha, Sura Al-Hamd. Parce qu'il commence par Alhamdulillah Rabbil Alamin. Parmi les noms de Sura Al-Fatiha, Sura Al-Shukr. Merci. Parmi les noms de Sura Al-Fatiha, Al-Shifa. Al-Shifa. Al-Shifa veut dire guérison. Parce qu'il y a un hadith qui est un sahaba, qui est un sahaba, qui est un désir, qui est une hospitalité de une tribu, un moushriki, une tribu non musulman, un moushriki, j'ai besoin d'hospitalité pour rester dans sa tribu-là. Mais on t'a dit qu'il y a une normale, ça. Sa tribu-là, tu refuses à qu'il y ait un sahaba. Alors, un sahaba, il continue sur la route. Les lèvres, il y a une vie de sa tribu-là. Il vient dire avec un sahaba, « Oh, un djimoun, qui s'en a pas en mesure d'une guérison, nous mettre à nos chefs, il y a un piqué avec un... » Si elle ne pense pas à un escorpion, avec un insecte, en tout cas. Alors, un sahaba, il vient dire, « Moi, moi, il y a une guérison avec moi. » Seulement, on peut mettre condition qui te donne moi tant de bouton. Qui fait mettre sa condition là avec lui parce que tu refuses de l'hospitalité. Alors, il dit, il y a une guérison avec moi, mais tu es obligé de te mettre ça à l'air. Là, ça sera bien final. Il finit de lire sur la fatiha, l'eau, sa mouchrique là, sa chef de sa tribu là. Et dans le hadith là, mentionné qu'il dit, mon là, quand il finit de lire sur la fatiha, l'eau, il dit, 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 il quand il y a sur la Fatiha, le Oli est guéri. Il y a une guérison. Donc, sur la Fatiha, il y a une grande guérison, ça. La consonne appelle l'I à Shifa. Parmi les noms de sur la Fatiha, il y a une protection. Comme ça, il y a encore beaucoup de noms. Par exemple, nous qui parlent dans le Coran, concernant sur la Fatiha même. Al-Sab'ul Mathani. Al-Sab'ul Mathani. Al-Sab'ul Mathani. Al-Sab'ul Mathani veut dire répéter. Qui fait appeler ça les sept répétés, veut dire les sept versets répétés, parce qu'il y a sept versets qui sont dans la Fatiha, en passant, il y a sept versets dans la Fatiha. Ça, sept versets-là, ils répétés dans la Namaz, dans chaque rakat, nous lions. Donc, la cause s'appelle les sept ul mafani. L'autre nom pour lequel, à la même nom, ça sera dans le Coran, c'est le Coran al-Azim, la lecture magnifique. La lecture magnifique. Donc, tout ça, là, c'est banné. Il y a beaucoup de banné. Il y a beaucoup de banné pour le Sura al-Fatiha. Donc, ça, c'est concernant le Sura al-Fatiha et ce banné. Et c'est dans beaucoup de hadith concernant ce vertu. Par exemple, il y a un hadith, un long hadith, il y a un hadith avec moi, là, dans ce livre, là, dans l'autre livre, dans le livre, dans le livre, quand il y a un hadith Qudsi, quand il y a un hadith Qudsi, il y a Allah peut dire, le Bible peut rapporter qu'il y a Allah peut dire, « Qassam tu salat à baini wa baini abdi » Allah dit, « Profine divi salat entre moi et mon serviteur. » Ici, salat est sur la Fatiha. Et l'autre nom de sur la Fatiha, c'est As-Salat. Donc, il y a un salat de ce hadith-là. Allah dit, « Qassam tu salat à baini wa baini abdi. »« Profine divi sura al-Fatiha » entre moi et mon serviteur. Quand mon serviteur dit « Alhamdulillah, Rabbil Alamin », Allah dit « Mon serviteur finit mon louange ». Quand le serviteur dit « Ar-Rahman, Ar-Rahim 
Mosia Allah dit à Mosia invité à fin fin vos éloges. Donc, un long hadith là, elle nous allait continuer. Veut dire ça, hadith là, peut montrer nous encore une fois qui va lire sa sourate là. Quand nous peut lire ça, quand nous peut lire sa sourate là, la masse, mais c'est un hadith là. Mais malheureusement, aujourd'hui, je ne peux pas faire un hadith là avec moi. Et ça, la semaine prochaine, je vais avoir un hadith là. Mais ce qui, imaginez que chaque fois qu'il nous peut lire, chaque verset qu'il nous peut lire, Allah lui répond nous. Allah ta'ala lui répond nous. Quand il dit Alhamdulillah, Rabbi l'Alamin, Allah dit Moussi invité à fin faire vos louanges. Al-Rahman al-Rahim, Moussi invité à fin faire vos éloges. Malik yaoumiddin, Moussi invité à fin proclame vos grandeurs. Comme ça, il y a les hadiths là, les hadiths, veut dire Allah ta'ala les répète, les répond les serviteurs à chaque fois qu'il nous peut lire chaque verset de sa sourate là. Un autre hadith qui montrait grandir de sa sourate là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit avec un sahabi, Abi Sa'id, Ibn al-Mu'alla, li jali la u'allimannaka suratan, hiya a'adhamu suwar fi l'Qur'an. Je pense à toi, un surat qui est même plus grand, plus grand surat de l'Qur'an. Et le prophète finit de dire, Alhamdulillah, Rabbi l'Alamin. Et le prophète dit, hiya sab'u l'mafani, c'est les sept versets qui répétaient. Voilà le Coran, l'Azim, l'Abi, où tu dis tout ça, sur Allah, c'est la grande, c'est la lecture magnifique qui me finit à cause du Coran. Ici, il veut dire lecture, récitation. C'est récitation, Azim, qui est magnifique, qui a la fin de moi. Donc, ça, sur Allah, de trouver qui, prophète, il appelle lui, Azam ou Sour fait le Coran. Plus grand Sour qui est dans le Coran. Sour Al-Fatiha. Donc, ça, la montre, il nous valait de Sour Al-Fatiha. Maintenant, nous venons avec, en passant, de vous faire un petit peu, de ne pas pouvoir trop attendre avec Van Versi. Il y a beaucoup d'explications. Le Coran est trop vaste. Mais ce que nous voulons faire de l'objectif, c'est de faire des efforts avant de quitter cette dunia-là. Nous recevons pas le tout Van Versi qui est dans le Coran. Nous ne pouvons pas avoir encore de Van Explication, mais nous ne pouvons pas trop attendre avec Van Explication dans chaque verset. Tchikit, tchikit, at least nous gagnons la signification de ce Van Versi-là. Ça nous rentre avec le Sourat lui-même. Si nous disons Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est le premier verset. Alors, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, comme nous finit, c'est Basmallah. Sa phrase-là, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il apparaît 114 fois dans le Coran. Il n'y a pas apparaît devant le Sourat Tawba, parce que le Sourat Tawba, c'est une déclaration de guerre. Et dans Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il y a Allah se sifat de Rahma, de mercy, de compassion. Donc, dans Sura Bara'a ou bien Sura Tauba, tous les noms, c'est Tauba ou bien Bara'a, devant sa Sura, là, il y a un Bismillah, vous remarquez dans le Coran, dans cette déclaration de guerre. Avant ça, pour tout, il y a un Bismillah Rahman et Rahim. Et Bismillah Rahman et Rahim, il y a 114 Sura, il y a 114 Bismillah. Qui fait un parce qu'il paraît, il paraît au milieu de Sura Al-Nahl. Sura Al-Nahl, Bismillah, il paraît au milieu de Sura Al-Nahl, quand Suleyman alayhi salam, Allah ou bien Nam là, mon fils est confusion ou là là, vous pouvez vérifier lui. En tout cas, un de ces mains sur la côte Allah là, il raconte des histoires plutôt sur la, plus sur sur Nam là. Quand là, Suleiman alayhi salam, il a envoyé une lettre à Balkis, la reine de Saba. Quand il écrit une lettre, elle Suleiman alayhi salam, il commence sur lettre par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allah là là mentionne ça l'éclat de Coran. Allah répète Bismillah là là. Donc tu gagnes. 114 fois. Malgré qu'il est devant Sourat Tauba, mais dans Bismillah, nous pouvons gagner 114 fois Bismillah dans le Coran. Alors, nous devons déchiffrer ça, c'est là. Bismillah. Bismillah, ça c'est ça, ça c'est bas. Après, si mim, c'est Ali Ren Alif là. Alif là, il est omet. C'est Ismoun. Ismoun veut dire non. Bi, bi veut dire avec. Isme, non. Allah. Avec le nom d'Allah. Ar-Rahman. Ar-Rahim, des attributs qui veut montrer à Allah ce pitié. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom d'Allah, avec le nom d'Allah, celui qui a compassion, celui qui se pitié, il est vaste. Sa ba-la, ban savants appellent ça ba al istiana Quand on peut dire bismi, vous pouvez être avec Allah. Vous pouvez être au nom d'Allah, vous pouvez être à ba veut dire istiana vous pouvez être vous pouvez l'aide avec Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, c'est lui qui se, se uh, pitié, l'ivaste. Ar-Rahman, je vais la dernière fois. 
Ar Rahman, Ar Rahim, tous les deux peuvent montrer Allah ce suffa, ce attribut de Rahman, ce compassion. Et le hadith fait mention qui Allah Ta'ala, ce compassion, ce Rahman, les divise en 100 parties. Les films descendent en une seule partie de la dunya. 99 films de l'Akhirat. Donc, ça, une idée qui nous ressoule, sallallahu alayhi wa sallam, et de nous, nous, ne pas comprendre Allah ce suffa de Rahman après sa totalité. Parce qu'Allah, ce n'est pas attribué, il est éternel. Ce compassion, pas pareil que ma compassion inside. Un exemple que nous capables de trouver, un hadith, que nous avons une idée. Un tien est un seul de Allah, Ta'ala, sur Rahmat. Une fois, fini une expédition, que quand la guerre fin finit, fin capture ben madame, ben enfants, nous connaissons pas, pas tuer ben madame, ben enfants, c'est une prisonnier. C'est une madame, par une ben prisonnière, madame, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une sahaba, c'est une guerre de sa groupe, ben dix moutes, ben dix moutes, ben prisonnière, ben dix moutes, avec ben enfants, il trouve une ben madame, ben 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 les filles attrapent ces enfants-là, les filles fin commencent à aller de ces enfants-là. Et tu vois, madame, tu peux affoler. Par contre, il commence à dire, dans la guerre, les filles perdent ces enfants, les gens capturent tout, ils ne rassemblent tout, madame, elle trouve ces enfants. Les filles attrapent ces enfants-là, les filles commencent à aller de ces enfants-là, avec beaucoup de compassion. Le prophète Salah Ali Wassem, il remarque qu'il y a une madame là-bas qui allait de ces enfants. Le prophète avec Ben Sahaba. Je ne pense que cette madame-là est capable de mettre ces enfants dans le diffé, c'est ces enfants dans le diffé. Ben Sahaba dit non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allah est en plus raham envers ses serviteurs qui sont même là et non envers ses enfants-là. Donc, c'est l'idée de Allah Ta'ala sur Rahmat. Comment lui, il a beaucoup pitié envers sa création. Donc, nous pouvons dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, nous pouvons chercher Allah Ta'ala sur Eid, nous pouvons mentionner son attribut. Et une autre sagesse, une autre réflexion, c'est que Allah Ta'ala, il a beaucoup attribut. Et là, je vais penser à l'année 99 attributs. Basant le hadith, il y a un hadith que certainement Allah est à 99 noms. C'est lui qui mémorise lui, il fait action d'après ces 99 noms-là, il est pour gagner un jannat. Non, ce hadith-là, pas bien indiqué qu'Allah est à 99 noms. Elle est fait un hadith-là, mais Allah a donné beaucoup plus de suffat. Il a un suffat qui lui fait révéler à son bon serviteur. Il a un suffat qui lui pas fait. Ben non, ben la tribu qui n'est pas fait une révélation à ce moment de servitude, il garde ça pour lui, nous ne connaissons pas. Ça aussi, ben dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas le sujet, nous parlons trop tardé avec ça. Allah, dans la, de tout ça, ben attribue là, il choisit pour répéter à Rahman, à Rahim, un minimum de 114 fois de Coran. Prends depuis surah Fatiha jusqu'à surah An-Nas, tout ça, ben basmallah, qui est là, et dans Rahman, à Rahim. Pour montrer comment Allah Ta'ala lui remplit de compassion. Din al-Islam, c'est un din de compassion. Wa ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin. Ce nabi finit envoyé comme une rahmat. Ne pas finir envoyé toi. Oh mon nabi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, illa rahmatan lil alamin. Excepté comme une rahmat pour tout l'univers. Musulman parti à la vie du monde, comment le trouver dans Sri Lanka pas œuvre d'un musulman, ça. Les pays n'ont aucun, pas capable, ils n'ont aucun, pas capable, ils aucun raisonnement. Fallait un djimoun li fou. Ou bien un djimoun y a un dernier djahil pour lui dire si l'islam permet de faire manquer de choses pareilles. Donc, qui veut dire, Allah, d'ailleurs, nous prenons par exemple, nous prenons, sont attiqués dans des aussi, nous prenons nos ressources, Allah, alayhi wa sallam, les gars, ils battent des taïfs, se disant couler. En se disant, oh, Mohammed, donne-moi l'autre, mon crâne, ça l'endroit, la taïf. En fait, j'ai non. Vous avez l'espoir qui se bat les enfants pour venir musulmans. Pas fini. Bataille de Hunayn. Après qu'il vous fait conquérir Makkah, vous vous faites aller une vallée qui appelle Hunayn pour attaquer une tribu qui tu peux préparer pour attaquer Makkah. Sa tribu l'a sauvé. Je te dis, je commence à perdre bataille. Et je gagne l'aide de Bandimoun qui reste de Taïf. Toujours Taïf. Premier coup de Taïf, maintenant tu battais avant de Makkah. Quand tu es encore dans Makkah, tu as Taïf, maintenant tu battais. Get là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il poursuit sa tribu qui tu reste dans la vallée de Hunayn, Banu Saqif. Non, pas de Sakib, Hawazid, tribu Hawazid. Les poursuivent sa tribu là, Hawazid, tribu Hawazid, rentre de Taïf, et l'autre, ben, ben, l'endroit, je t'en fais, mais ben, le mur, une fortresse, ben, c'est à dire. Ben, là, rentre de Taïf, et ben, habite en Taïf. Si commence à attaquer ben, musulman, ben, là, je fais un jeu de fortresse, je commence à voir ben, l'or, je mets du fait dans le l'or, à voir ben, le métal, ça. Pour être pas fin capable, prend contrôle de Taïf. Ben, ça va, tu peux blesser. On va dire à l'Allah, on va dire à l'Allah, nous quittons nous aller, nous quittons nous aller. Les tapés tous les deux, mais allez, mais quittons Taïf, on va dire à l'Allah, on va dire à l'Allah, 
عوی مال دیکشولو زد و بعد سال علی و سلم جل لب و بعث لعانن و با فینت آن وایت و عوی مال دیکشولو جمون بالای فنی تو به بعد سال علی و سلم با فین با فین فی مال دی عوی مال دیکشولو زد. دونك سا الاسلام اي نو رسول ستن دو من ان مانيفيستاسيون دو سا رحمت الله تعالى لا فوليك من رحمت بو سا لونيفير ابر لونسيمون دو الاسلام رامبلي خوب او لونسيمون ان مدام افيك ان زانيمو لي فين دو لي ديالو على دو لي جالنا استان في جيمون دونك الاسلام لا باو انسين دونك دو تروفي بسم الله الرحمن الرحيم صافي يديكم الله تعالى لي كونتون سا اتريبي لا ان ريبيت سا سيز نو بسم الله سير او ميلي قران كم يي فوا الله تعالى ان مونسيون سا دي اتريبي الرحمن على العرش استوى الرحمن سي لي كي رامبلي دو كومباسيون دو بيتيي لي ايتابلي لو سي لي ايليفي او دوسو دو سو ترون وكان بالمؤمنين رحيما الله لي رحيما في بن مؤمن دونك دو تروفي سا مال اتريبي لا لي ريبيتي دو بوكو بلاص دون دون دو دو قران Donc, ça donne une notion que l'islam, c'est digne de rahma, digne de compassion envers la, Allah est la compassion envers ce créa, ces créatures. À ça, nous venons avec différence entre Ar-Rahman et Ar-Rahim. Ar-Rahman, ben, ça va se dire, c'est compassion à Allah, oui, mais une compassion qui lui, lui englobe toute la création. Même ben, mauvais du monde, même ben, kafir, même ben, moushrik. Parce qu'il y a du lien, ben, moushrik, Allah, 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 Allah donne zot l'air pour respirer. Allah donne zot. Allah n'a pas pu les autres pour ne pas pécher tout de suite. Allah donne zot délai. Ça, c'est une manifestation de rahmat d'Allah, même envers ma koufar, même envers ma désobéissant. Ça, il est indiqué par le nom Ar-Rahman. Ar-Rahim, ça attribue là, ça est une compassion, une pitié d'Allah qui est spécifique pour ma croyant. D'accord, ça, Allah dit, wa kana bil mu'minin rahima. Allah est il est rahim, en verbe en croyant. Donc, Rahim, c'est en verbe en croyant. Et dans l'Akhirat, Allah a la libre d'un compassion, c'est pour l'Akhirat, non pas pour l'Akhirat de Koufar, et ni pour l'Akhirat de Koufar. Sa pitié là, il a arrêté de pour l'Akhirat de Koufar, il a arrêté de l'Akhirat de Koufar. Dans l'Akhirat, là, Allah a la libre d'un compte, là, je t'ai le pays, je te culpabilité, je te crime qui se fait faire, je te fais associer avec Allah Ta'ala. Donc, ça c'est la différence entre Ar-Rahman et Ar-Rahim. Ensuite, nous venons avec le premier ou bien déjà un verset, d'après nous venons dire le divergent, c'est là qu'il dit Bismillah, comme le verset, il dit à nous, « Alors, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. » Alhamdou, en passant, « Bismillah, Rahman, Rahim », sa phrase, « Bismillah, un musulman » Dans tout un travail important, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Kullu amrin di balin lam yubdaw fihi bismillah fa huwa abdar » Hadith là, il est une faiblesse sur la chaîne de transmission, mais sur la signification livrée. Ensuite, un autre qui se sent encore, « Ben hadith qui n'a faiblesse, d'arrive, pas veut dire qu'il nous faisait qu'on les épis d'un point non. » Ça, il est un petit peu technique ça, mais il y a un petit peu « Comment t'as dit hadith d'arrive, veut dire non ?» Ça a une mauvaise notion qu'il ne fallait pas humain du monde. Comme un hadith doit arriver, mais je vais me dire dans quoi. Ça a une fausse notion, ça. Hadith doit arriver, ben ça avance, je vais te faire une série, hadith doit arriver. Et il y a différents cas de faiblesse. Il y a un hadith qui est extrêmement faible aussi, ça naturellement. Ça a l'autre science, hein. L'autre science, quand on dit doit arriver, il y a différents degrés de faiblesse. Mais ça a dit, ça a une signification livrée. Comme un chèque, on fait aimer lui dire. Tout le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit chaque action qui est important, vibale, qui peut être débutée par le nom d'Allah, abdar, les couper. Couper veut dire couper depuis Allah Ta'ala ce blessing. Les couper depuis Allah Ta'ala ce blessing, ce, ce barakat, ce lait. Donc, quand nous disons Bismillah, Allah Ta'ala facilite notre travail. Quand nous disons Bismillah, nous commençons à manger. Nous disons Bismillah, nous rentrons dans la cage, Shaitan n'a pas rentré. Ça va être important. Hein? Quand nous disons Bismillah, quand le bétien nous laisse, Allah Ta'ala met un parda entre nous et un djinn qui trouve nous. Quand le bétien nous laisse, le djinn nous laisse, le djinn n'a pas trouvé nous. Donc tout ça, dans la place là, le djinn nous laisse, il est important. Rentre dans la case, parce que chaque temps, comment pas le djinn nous laisse, il rentre avec vous. Manger, comment pas le djinn nous laisse, il mange avec vous. Donc tout ça là, chaque temps, il donne nous l'ennemi. Donc Bismillah, c'est une petite chose qui protège nous de nos protections. Et nous gagnons l'aide d'Allah quand le djinn nous laisse, il est important. 
Quand il fait un aussi pareil. D'ailleurs, il a même avant dit pas dit Bismillah, il m'a Ahmad ibn Hanbal. Il a dit pas dit Bismillah, et elle le pion rapporté de Ibn Ahmad, nous ne même pas compter. Mais il a divergence nous là. Mais nous remontrer, nous devons remontrer ici qui Bismillah sur l'impotence. Bismillah sur l'impotence. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alhamdou. Alhamdou, quand vous êtes dans traduction, il met des louanges, c'est pas praise. Qui veut dire Alhamdou dans la langue arabe, nous avons un mot, un choukre. Choukre veut dire remerciement. Quand je veux faire un faveur, ou remercier lui, appelle ça choukre. Chacun retourne, je veux faire un choukre, je veux remercier lui. Après, il y a quelque chose qui veut dire madh. Madh veut dire madh tout le monde. Je veux faire un prêche à ce monde-là, je veux faire un flat. Par exemple, je veux dire, c'est un bon gars, c'est ça. C'est un gars, c'est intelligent, ça. C'est un bon du monde, ça. Qui veut faire là Je veux faire un faveur. On peut flatter ça du monde là, son bon qualité qu'il a dans lui. Alhamdulillah, lui inclut un madh avec choukro. Veut dire au pays, flat Allah. On peut dire oh Allah, tu possèdes la perfection. Mon pays, flat toi pour ta perfection. Oh Allah, toi tu as salam de ce dominique de Alhamdulillah. Toi tu as salam de celui qui peine à défaut. Toi tu es très haut. Oh, oh Allah, tu possèdes toutes les jolies noms. Tu peux quand nous disons Alhamdulillah, nous devons flatter Allah. Nous devons flatter pour Allah. Et en même temps, qu'il nous peut faire, nous devons dire, oh Allah, nous devons remercier toi. Tous les deux, nous Alhamdulillah. Oh Allah, nous devons remercier toi pour tout le monde qui te fait faire le monde. Alors, quand nous devons dire Alhamdulillah, dans la masse, les faits et fours, essayez de maser sa signification. Alhamdulillah, oh Allah, nous devons flatter toi. Oh Allah, nous devons proclamer de grandir. Oh Allah, nous devons proclamer de perfection. Et oh Allah, je vais remercier toi pour tout faveur qui te vient faire l'homme. Il n'y a pas de petite chose qui nous est là, il vient depuis Allah. « Wa in ta'uddu ni'mat Allah ila tuhsuha » Et je t'essaye contre Allah Ta'ala ce bain de faveur, je ne peux pas finir de compter. Donc, Alhamdulillah, ce qui s'abola, il inclut sa petite chose, il vient flatter Allah et il vient remercier Allah pour tout bain de faveur qui vient faire l'homme. Donc, quand nous faisons la masse, nous faisons... Fais ça, c'est faux là. Oh Allah, donc je dis Alhamdulillah, oh Allah, je vais réveiller sur toi. Rabbi l'alamin, louange à toi, ham pour toi, oh Allah, tout ban ham, zis pour toi, oh Allah, Rabbi l'alamin, toi, tu es Rabbi de ban alam, Rabbi. Rabbi, c'est quoi Beaucoup ban ban doua dans le Coran, il y a, nous connaissons, il y a un monde qui fait une rassemblée ban doua, il y a 40 rabbanas dans le Coran, 40 places que tu as là, il commence par Rabbi, Rabbana plutôt. Alors, beaucoup de places, il y a ça, il y a un doigt qui commence par « Rabbana, Rabbi, Rabbi, Rhamouma, Kama, Rabbayani, Sarira ». Il y a beaucoup de places que tu as vu ça, le « Rabbi » là, quand tu commences à faire un doigt. Qui veut dire « Rabbi »?« Rabbi » dans la langue arabe veut dire « Rabbi al-Bayt ».« Bayt » veut dire la maison. « Rabbi al-Bayt », le maître de la maison. « Rabbi al-Sayyara », maître de la voiture. Il veut dire « Oune »,« Posséder », c'est lui qui possède, c'est lui qui « Oune ». Maître. Ensuite, le mot Rob aussi veut dire celui qui prend compte. Nous guettons ça de là. Rob irham ouma. O mot Rob irham ouma. Gai raham lo mama papa. Les deux. Kama Rob bayani. Pareil, comment je fais une Rob bayani? Guette le mot Rob bayani. Ça mot Rob bayani. Ça veut les symboles qui nous guettent le mot Rob. Rob bayu Robbi. Rob baya ici duel. On devait faire un doigt, oh Allah, gai, raham, lo, maman, papa, pareil, comment je t'y fais, je t'y fais mon tarbiya, je t'y prends moi compte quand je t'y fais, je t'y prends encore petit. Veut dire, tarbiya, rabba, yu rabbi, veut dire, prends compte. Ou prends compte d'un enfant, ou grandit, ou atteint ce bon besoin, ou donner tout ce qu'il y a besoin. Allah, Allah, ce suis fait, ça veut dire, c'est lui qui prend compte ce bon créature. Rab, la cause, quand vous faites un doigt, d'abord, Allah, Allah, ce bon suis fait, il y a beaucoup de bon suis fait. Quand on peut faire doigt, ou, ou on suit fait qui est approprié. Par exemple, au malade, on dit, y'a Shafi, ou c'est lui qui donne guérison. Et je finis, guéris-moi. Ou euh, pauvre, euh, on dit, y'a Rani, ou c'est lui qui riche, Arnini, enrichis-moi. Ou, ou c'est Azia Ban Sufa, d'Allah qui est approprié pour doigt qui est pour faire. Il y en a beaucoup de doigts qui commencent par Rabbi, Rabbana, Rabbi. Qui fait Parce que Rab, c'est celui qui a codé, celui qui provide, celui qui sustain, celui qui maintient sa création, celui qui prend compte sa création. 
Donc, Rob et Nain, tout ça a une signification là. Rob, c'est lui qui possède, c'est lui qui prend compte, et aussi c'est lui qui modèle, c'est lui qui administre. Donc, tout ça là, il rentre dans le mot Rob. Rob, c'est lui qui prend compte à l'univers là. C'est lui qui contrôle à l'univers là. C'est lui qui donne un risque, tout quelque chose qui est une créature bizarre. Tout ça là, il rentre dans le mot Rob. C'est lui qui possède ça, le monde là. Tout ça là, c'est le mot Rob. Rob, Rob, il alamine, alam. Alam, c'est singulier. Alamine, c'est le pluriel. Alam, c'est le monde. Alamin, ban le monde. Allah, les Rob de ban le monde. Rob pour l'alamine. Rob de ban le monde. Et il y a plus de ban le monde. Le monde insan, le monde jinnat, le monde, le monde de ban animaux, le monde végétal, le monde marin, le monde de ban ange, le monde invisible. Tout ça là, ban différent le monde. Allah, les Rob de tout ça ban le monde là. Allah, Allah. Lili Rob de tout ça ban le monde là. Donc, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, remerciement et tout flatterie et louange pour Allah, c'est lui qui robe de ban le monde, c'est lui qui contrôle tout ban le monde, c'est lui qui accorde tout ban besoin à toute, ban créa, toute la création. Donc ça c'est signification de ça, verset là, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. En même temps, vous facilite de dire, et dans l'autre indirect, quand Allah me dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nous avons un lot indirect de Allah Ta'ala pour nous flatter, pour nous dire Alhamdulillah. Là, comme si Allah avait nous dit Alhamdulillah. Comme si Allah avait nous l'autre dit, si dit Alhamdulillah. Donc, ça c'est Alhamdulillah, il rompit l'alamine. Ensuite, deuxième ou bien troisième verset, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Je viens expliquer sa déçuivante. Allah, Allah répète-lui, Allah il rompt de bas le monde et il est Ar-Rahman et Ar-Rahim. C'est lui qui possède tout. Compassion, pitié, sur Rahmat. Et d'ailleurs, il y a un hadith encore. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Rahmati, hadith Qudsi, Allah lui dit Inna Rahmati, Sabakat Ghadabi. Allah dit Mo Rahmat, il dépasse mon colère. Allah Ta'ala dit Mo Rahmat, il dépasse mon colère. Nous venons avec l'autre verset, dernier verset pour aujourd'hui, il y a 40 minutes. Je peux penser que tu peux faire 7 versets aujourd'hui, mais dernier verset pour aujourd'hui. Malik Yawmiddin. Maître. Malik, c'est le maître. Aussi, il y a une autre qui est Coran qui révèle le sept dialectes de Ban Quraysh. Il y a un petit pays, il y a un petit pays, il y a un petit pays, il y a différentes Ban prononciations. Et le Maurice, le petit petit, nous met la belle différence dans nos façons causées, dans la campagne, il y a un petit différent. Mais dans un grand pays, il y a beaucoup de dialectes. Il y a un petit langage, mais différents dialectes. Comme ça, dans Ban Quraysh, cette langue arabe, tribu dans laquelle le prophète était, il y a différentes tribus, il y a une grande tribu, ça. Alors, il y a différents dialectes parmi eux. Allah, il nous révèle le Coran, les différents dialectes, pour faciliter ce Ban Quraysh-là, lire le Coran. Et il y a l'autre qui est qui mentionne Maliki Yawmiddi. Si demain, vous êtes à l'étranger, vous dire Maliki Yawmiddi. Ce n'est pas une, dans l'Afrique, ben il y a les autres. Euh, ce qui nous nous lie là, c'est Kirat qui nous lie là, appelle ça Kirat ou Hafs. Nous ne pas pour gagner droit. Quand nous nous payons le Coran, nous ne pouvons pas dire Maliki ou Bédine. Parce qu'ils ne pouvons pas apprendre ça à l'autre Tadjou. Ça à l'autre Kirat, nous ne pouvons pas apprendre. Nous ne pouvons pas gagner droit. Nous, un sien, je ne le connais, il apprend, il lit. Mais nous ne pouvons pas apprendre, nous ne pouvons pas lire. Donc, je nous fais errer. Donc, il y a un autre Kirat pour sa mot, Malik, il y a un Malik. Et Malik veut dire les rois. Et ici, Malik, le mot Malik veut dire, parce que pareil, il veut dire posséder aussi, les rois aussi, Malik. Hein? Malak veut dire posséder. Donc, Malik, le maître, hein? c'est lui qui possédait. Malik, Yaoum, Din. Maître, Yaoum, c'est jour, Ad-Din. Din, c'est la rétribution. Il veut dire, Allah, il pour rétribuer ma dîme. C'est lui qui fait le bien. Il pour récompense lui. C'est lui qui fait le mal. Allah, pour punir lui, s'il mérite punition. Donc, comment il veut dire, Ar-Rahman, Ar-Rahim Allah fait nous rappeler une petite chose. Oui, moi, Allah, mon Ar-Rahman, Ar-Rahim, mais seulement mon Malik, mon maître du jour du jugement. Mon capable pour dire, c'est moi, mon Ar-Rahman, Ar-Rahim, mais seulement pour nous qui appellent au jugement, pour faire la justice. Ben, nous facile d'expliquer ça comme ça, attention qu'il nous oublie. Nous disons, non, mais Allah, il y a Ar-Rahman, Ar-Rahim, ce, ce Rahman dépasse ce colère, mais qu'on ça nous capable pour continuer pour le content. Non. Allah fait nous rappeler qu'il y a un jour qui appelle Yahoum Ad-Din, le jour de la rétribution, quand là, Allah Ta'ala pour prendre nous compte. Allah Ta'ala, le surah in fitar. Thumma ma adra kama, yaw, wa ma adra, Allah Ta'ala, qu'est-ce que tu as fait, comme a été, hein? 
Banu Fassirin, je prends un ayat du Coran, il n'y a pas trop de sur la Fatiha. Dans l'autre place du Coran, il y a beaucoup de détails. Par exemple, sur l'ayat du Fitar, Allah dit « Wama adra kama yawmuddin » C'est là qu'il peut dire « C'est quoi yawmuddin ?» Le jour de la rétribution. Allah répète la question. « Thumma » ensuite « Wama adra kama yawmuddin » C'est là qu'il peut dire « C'est là qu'il peut dire « Toi » Des fois, Allah répète ça. Mais déjà, Allah répète ça. C'est un grand jour, ça. Allah dit « C'est là qu'il peut dire « Toi » C'est là qu'il peut dire « Toi » C'est là qu'il يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. الله دخل سجولة سكوا. الله مش يسبيك عشان سا. القرآن يسبيك بقى القرآن. القرآن يسبيك بقى حديث ما نبتوه كا عريف سليا نبتوه. سي نباقي نو فيرسي كيسبيك سا فيرسي لا نكابا بقى عند حديث كيسبيك لو فيرسي. ثم الله ترى جي يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. سجو كابل يوم الدين لا سجو كت النفس il n'est pas pour posséder non rien pour un autre neuf. C'est-à-dire qu'il n'est pas pour bénéficier un autre neuf. C'est ça, ça joue, qu'on appelle « Yawma Ad-Din ». Quand Allah l'a dit pour prendre compte. « Yawma Yafirru al-Mar'u min Akhi ». C'est le jour quand une personne l'a pour sauver avec son frère. « Wa ummihi wa abi ». L'a pour sauver avec son maman, son papa. « Wa sahibatihi wa bani ». L'a pour sauver avec son madame et son bande enfant. لكل لم رئيم منهم يوم إذن شأن يغني ساجولا ساجمون لبينا سو أفير أفك لكل لي بو بريوكيبي دونك ساجولا لا بي رابل نو ساجول كابل يوم الدين يوم يقوم الناس لرب العالمين لو جو كد إنسان لي بو جيبو جيبو رب العالمين تسا يوم الدين كد لا لا بو الغان كود يقوم الناس لرب العالمين بجيب الدفاع رب العالمين. donc c'est ça le jour de Adi. donc ça sur Allah, il fait nous connaître Allah sur Rahmat, mais seulement il fait nous aussi connaître qu'Allah est juste. et le jour que nous pouvons le présenter devant sa robe là. donc voilà, ça c'est Malik qui a oublié d'une explication pour ça quelques ça quelques vers c'est là. Inshallah, semaine prochaine Inshallah le dimanche matin nous terminons là. qu'Allah Taala fait nous bénéficier avec ce qu'il nous fait dans les et de nous sommes encore pour apprendre. سكر آل واخد دعوانا الحمد لله رب العالمين